Good morning, students. Myself, Tanu Mishra. I am going to teach you subject computer and here it is heading that computer. First of all, we will study about the definition of computer. The definition of computer is that computer is an electronic machine. Question is that how can you say that computer is an electronic machine? Because computer consumes electricity. In that computer system consumes electricity, so we can say that computer is an electronic machine. Here, that can accept data and instruction. Computer can accept data and Means, if you want to anyone on the computer, first of all, we have to give some instruction and data. So, that can accept data and instruction. So, those data and instruction computer can accept. Then, store data and instruction. After that, computer can store that data and instruction. After that, process the data according to instruction, that gives us desired result. So, here we have that computer is an electronic machine that we can accept the data and instruction. After that, we can accept the data and instruction. After that, we can accept the data and instruction. After that, we can accept the data and instruction. After that, we can store the data and instruction. After that, we can store the data and instruction. After that, we can store the data and instruction. After that, we can store the data and instruction. After that, we can store the data and instruction. After that, we can store the data and instruction. लेकिन अगर हम उसको डेटा रॉन्ग देंगे तो वो हमको क्या देगा रिजल्ट देगा रॉन्ग रिजल्ट देगा इसलिए जब हमको वर्क कराना है तो कहीं ना कहीं जो इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हम उसको इनपुट कराते हैं डेटा को वो एकदम एकट होना चाहिए तभी हमको सही रिजल्ट देगा जैसे हम थ्री प्लस फोर को हमको एड करना है कंप्यूटर में सब कुछ हम इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं तो हम थ्री प्लस फोर में जब वो कुछ और डिजिट दे देंगे तो कभी हमको एक रिजल्ट नहीं देगा थ्री प्लस फोर लिखेंगे तो मेरा आंसर क्या देगा वो सेवन देगा जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही हमको क्या करेगा वो आउटपुट देता है वो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं क्या कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन उसमें दिया जाता है इनपुट कराया जाता है इनपुट होने के बाद वो कहीं ना कहीं क्या करेगा उसको वो स्टोर करेगा स्टोर करने के बाद हमारा जैसा इंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वो क्या करता है और वर्क करता है वर्क करने के बाद क्या करता है हमको मेरा रिजार्ज जो होता है उसको देता है कर सकते इसी के बारे में जो आपका कंप्यूटर जो सिस्टम होता है इसमें दो तरह का कंपोनेंट होता है एक होता है आपका हार्डवेयर और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर यानी जितना भी फिजिकली जो हम देख रहे हैं यानी जो फिजिकली आप कंपोनेंट देख रहे हैं इसको हम सुन सकते हैं देख सकते हैं ये सारा जो हो गया उसको हम कहेंगे हार्डवेयर हार्डवेयर में मोनिटर को कर सकते हैं ये मेरा मोनिटर क्या हो गया हार्डवेयर हो गया सीपीओ आपका हार्डवेयर हो गया माउस आपका क्या हो गया हार्डवेयर हो गया कीबोर्ड क्या हो हार्डवेयर हो गया यानी जितना भी आप ओपनेंट देख रहे हैं डिजिटल देख रहे हैं सारा का सारा क्या हो जाएगा वो हार्डवेयर हो जाएगा और आता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहां हम देख रहे हैं विंडोज एक्सपी ये क्या है सॉफ्टवेयर यानी आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा सिस्टम रहता है मतलब कर सकते हैं ऐसा प्रोग्राम रहता है जिसको इसलिए उसको डेवलप किया गया बनाया गया है मैनेज किया गया है ताकि वो कंप्यूटर का टोटल का टोटल फंक्शन कर सके यानी कह सकते हैं आपके कंप्यूटर में जितना भी रिटर्न मटेरियल हो गया वो सारा कहीं ना कहीं क्या है सॉफ्टवेयर है चाहे वो विंडोज एक्सपी हो चाहे जो गेम खेलते हैं वो भी क्या है आपका सॉफ्टवेयर होता है आप एमएस वर्ड यूज कर लेते हैं वो भी क्या है आपका सॉफ्टवेयर है लेकिन जितना भी फिजिकली कॉम्पोनेट अगर दिखाई दे देगा आपको वो सारा का सारा आपका क्या होगा आपका हार्डवेयर होगा जैसे एग्जाम्पल के लिए आप स्पीकर ले लेते हैं कंप्यूटर में क्या है स्पीकर को अटैच करते हैं स्पीकर मेरा क्या होगा वो स्पीकर मेरा हार्डवेयर होगा अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर में अगर आप फोटोशॉप का वर्क कर रहे हैं तो फोटोशॉप क्या होगा आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा यानी इसाइड जितना भी रिटर्न मटेरियल देखते हैं वो सारा का सारा क्या होगा आपका सॉफ्टवेयर होगा और जितना फिजिकली चीज आपका हो गया जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं इस सारा को क्या हो जाएगा वो आपका हार्डवेयर हो जाएगा तो ये कह सकते हैं जो ये कंप्यूटर जो हुआ वो कॉम्बिनेशन किस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलकर वो बना हुआ है एक बार इसको और रिपीट करते हैं कंप्यूटर का तो कंप्यूटर क्या हुआ एक ऐसा आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट करने के बाद वो कहीं ना कहीं क्या करेगा उसको स्टोर करेगा उसका मेमोरी होता है वहां पे क्या करता है वो स्टोर करता है स्टोर करने के बाद तब उसको प्रोसेस करना होता है वो जो प्रोसेस करेंगे जैसा उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करेगा जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए तो उसको एड कर देगा तो एड करेगा ताकि सब्जेक्ट करे वो जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा तब उसके बाद जब आपका प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट वो देता है तो यहां पर देखते हैं एसेप्ट जब एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट करता है ना किसी ना किसी डिवाइस से एक्सेप्ट करता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस इस डिवाइस को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस करते हैं उसके बाद 
एस्टोर करें जब स्टोर करता है ना किसी ना किसी जगह जगह होता है उसका क्या होता है मेमोरी होता है यानी वो अपने मेमोरी पे तो है तो इसको वो स्टोर करें स्टोर करने के बाद ये प्रोसेस करता है सारा प्रोसेस किस जगह होता है सीपी में होता है टोटल कंप्यूटर का जितना भी वर्क होगा वो सारा का सारा सीपी में यहां तक कि जितना भी हम कैलकुलेशन हुआ मैथमेटिकल लॉजिकल जितना कैलकुलेशन हो गया सारा का सारा मैनेज कौन करता है सीपी मैनेज करता है इसलिए सीपी को क्या कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का है उसके बाद तो वो क्या देता है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है वो जो कि एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है वो किसी ना किसी डिवाइस से देता है उस डिवाइस में क्या करते हैं आउटपुट डिवाइस करते हैं मेरा क्या हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया ठीक है यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट डेटा इन सेशन की डेटा इन सेशन किससे एक्सेप्ट करेगा इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करता है उसके बाद स्टोर डेटा इन सेशन स्टोर कहां करेगा वो मेमोरी में स्टोर करेगा उसके बाद प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू फिर प्रोसेस कहां करेगा वो तो सीपीयू से तरह प्रोसेस होता है उसके बाद देन गिव अस डिजायर रिजल्ट यानी जो इनपुट रिजल्ट हमको देता है वो कहां देता है वो देता है आपके आउटपुट डिवाइस है टोटली का देखना है सारा का सारा फंक्शन जो होता है डिफिनेशन देख सकते हैं इसके डिफिनेशन में आपका टोटल का टोटल देखना है कंप्यूटर सिस्टम का वर्क हो रहा है उसके बाद ये भी कह सकते हैं जो आपका कंप्यूटर होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन से बना होता है कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है आपका जितना भी फिजिकल कॉम्पोनेंट हो गया उसको क्या कहेंगे हार्डवेयर कहेंगे और जितना भी रिलेटेड मटेरियल होता है ठीक है जो आप देखते हैं कंप्यूटर की साइज जिससे आप कभी भी एक्सपीरियंस देख रहे हैं एमएस वर्डर पेस्ट करते हैं इस सारा का सारा का क्या हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर इज मैन सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का होता है सेट ऑफ प्रोग्राम और रिलेटेड मटेरियल होता है इसको किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है वो लैंग्वेज में प्रोग्राम ही लैंग्वेज होता है देखिए जितना भी रिलेटेड मटेरियल होता है किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा तो जितना इंटर मटेरियल हो गया उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन भी आप होगा तो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर के सेट ऑफ प्रोग्राम हो सकते हैं अगर फिर आता है वाडिक प्रोग्राम तो प्रोग्राम को भी कह सकते हैं प्रोग्राम क्या होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में से क्या बनेगा प्रोग्राम बनेगा सेट ऑफ प्रोग्राम में क्या बनता है आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है तो यहाँ पर हम प्रोटीन देख चुके हैं कंप्यूटर का डिफिनेशन जान चुके हैं कंप्यूटर का जितना भी नेटवर्क पार्ट उसको देख चुके हैं किस किसी से डिफिनेशन हम देख चुके हैं कि कौन सा डिवाइस इस तरह का वर्क करता है जैसे यहाँ पर इनपुट डिवाइस दिया हुआ है इनपुट इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा आपका आपको माउस हो जाएगा की बोर्ड हो जाएगा मेमोरी कवर ले जाते हैं ठीक है उसके बाद आपको डिवाइस हम देख सकते हैं सीपी हम देख चुके हैं वर्क आपको डिवाइस में कौन हो जाएगा आपका आपको मोनिटर हो जाएगा एसपीकर हो जाएगा ये सब क्या होगा आपका टोटली फंडामेंटली कंप्यूटर के बारे में होगा ठीक है नाउ देर गोइंग टू स्टडी अवर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यानी यहां पर बता सकते हैं क्या सॉफ्टवेयर क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर में जितना तरह का टास्क होता है उसको ये क्या करता है सपोर्ट करता है या मैनेज करता है इस कंप्यूटर को ऑन करना होगा टोटली स्पीकर को वर्क करना होगा ठीक है मॉनिटर पर डिस्प्ले कराना होगा यानी सारा का सारा जितना भी वर्क रहता है वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर का इंजेस होता है हम अगर कह सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर पाएगा टोटली कोई भी फंक्शन नहीं होगा सारा का सारा जो बेस्ट होता है वो तो सब सॉफ्टवेयर पे ही बेस्ट होता है आप गेम खेलते हो ठीक है उस टाइप करते हो इस सारा का सारा आपका बिजनेस बनेगा सॉफ्टवेयर बनेगा अब तो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर टू कैटेगरी बताया गया है इसका सॉफ्टवेयर का दो कैटेगरी है एक बताया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा बताया अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने के सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा वो टोटली कंप्यूटर के सिस्टम मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर के बेस्ट बन जाए मतलब कहने का ये है जितना भी कंप्यूटर का इंटरनल जो फंक्शन होता है सारे का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है उसको ऑन करना होगा ठीक है किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करना होगा ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर पाएगा ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए सबसे ये बेस्ट ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया विंडोज एक्स हो गया वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया अगर कंप्यूटर में अगर विंडो एक्स पी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा वर्क नहीं कर पाएंगे कुछ भी कुछ किसी तरह कोई वर्क नहीं कर पाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है कि सारा का सारा जो अदर जो ऑपरेशन मतलब ये कर सकते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर उसको ये मैनेज नहीं करता है ठीक है जैसे आप कंप्यूटर में अगर किसी तरह का वर्क कराना होता है होता है ठीक है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पर
अब एम एस वर्ड तो हमको यूज करना होता है एम एस ऑफिस एम एस वर्ड यूज करते हैं एम एस वर्ड जो होता है वो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए अगर वो कंप्यूटर में ना भी रहे तो कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं यूजर के रिक्वायरमेंट पर जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है हमारे कुछ अपना पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो हम बनाते हैं वो सारा का सारा आपका अपलीकेशन सॉफ्टवेयर होता है गेम हो गया गेम जो देखते हैं बहुत सारे बच्चे गेम करते हैं कंप्यूटर पर वो सॉफ्टवेयर क्या हुआ आपका आपका अपलीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया फोटोशॉप हो गया आपका अपलीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया वो हमारे रिक्वायरमेंट उसको बनाया गया तो जो यूजर के रिक्वायरमेंट में इसको बनाया जाता है अगर स्विच ऑफ सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर पाएगा ठीक है अगर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हटा दिया जाता है स्विच ऑफ सॉफ्टवेयर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर भी आप वर्क कर सकते हैं जो भी है आपके सामने मतलब यूज करना कर सकते हैं जैसे सपोज कि जब कोई सीडी लेके आते हैं हम कंप्यूटर में किसी तरह का कोई भी स्विच ऑफ सॉफ्टवेयर लोड नहीं किए विंडोज में लोड नहीं किए अब सीडी लेके आए गेम करने आए किसी तरह का कोई पेन ड्राइव लेके आए आपका कंप्यूटर कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा जब आपके कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलोडेड है ठीक है सारा का सारा फंक्शन टूट हुआ वर्क करेगा किसी तरह का अपलोड सब लोड होता है सारा वर्क करता है हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो टोटली कंप्यूटर से छूटता है जो क्या करता है जो ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को सारा चीज को मैनेज और सपोर्ट करता है और आप अपलोड सिस्टम है सिस्टम को वन और मोर प्रोग्राम्स यूज्ड टू कैरी आउट सॉफ्टवेयर ऑपरेशन जो भी सॉफ्टवेयर ऑपरेशन होता है जो वर्क करना चाहते हो ठीक है कह सकते हैं एक ऐसा इंटरफेस है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट कराता है सो so, ये ऐसा कह सकते हैं इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर यानी टोटली जो फंक्शन जो करता है आपके वर्क को जितना भी रहेगा मैनेज करना हो सपोर्ट करना हो ऑर्गेनाइज करना हो ये सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है हम अगर कंप्यूटर वर्क करा दे जाते हैं तो सबसे पहले जब ऑन करते हैं तो क्या विंडो एक्सपी लिखा रहता है विंडो एक्सपी में क्या हुआ वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे हर वर्क को यहां तक ही मेमोरीज मेमोरी से लेकर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर सब तरह के सब को यही मैनेजर सपोर्ट करता है ठीक है अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे आपका कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफरेंशियल देखे थे वो टोटली यही जो है कह सकते हैं उसके यहां पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब का सब को क्या करेगा वो मैनेज करेगा सपोर्ट करेगा इसके एग्जांपल क्या था मेरे दोस्त था ठीक है विंडोज एक्सपी है ये क्या करता है हमारे वर्क को कंप्यूटर में जो इतना तरह का वर्क रहेगा सबको मैनेज सब कुछ ही है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का दोनों कैरेक्टर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसके एग्जांपल डॉस हो गया विंडोज एक्सपी हो गया ठीक है आज के डेट में जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं जितना भी मार्केट में आ रहा है करंट में भी वो सारा का सारा देखिएगा टोटली हो क्या होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होगा उसके बाद अब आता है लैंग्वेज प्रोसेस लैंग्वेज प्रोसेस में ये होता है हम जानते हैं कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज है उसका उसका मशीन लैंग्वेज को करता है कंप्यूटर के लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है जिसमें दो स्ट्रिंग होता है वो होता है जीरो और वन होता है इसी फॉर्म में उसका सारा सारा लैंग्वेज मतलब कि टोटल टोटल क्या करता है इसी लैंग्वेज मतलब कि जो वेक्टर वाला स्ट्रिंग होगा इसी को समझेगा इसके अलावा कोई नहीं समझता है तो जो हम मेरा जो रिटर्न मटेरियल होता है हम अदर लैंग्वेज इंग्लिश में लिखते हैं फिर उसको कहीं ना कहीं क्या होता है एक ट्रांसलेटर चाहिए जो क्या कर सके उसको मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर सके तो पहला चीज जो भी हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर के लिए ठीक है ताकि उस कंप्यूटर को समझ सके वो मेरा मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जो हम इसलिए लिखते हैं जो भी हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में ऐसा लिखते हैं कि जिस कंप्यूटर क्या कर सके अंडरस्टैंड कर सके वो जो मेरा लैंग्वेज होता है वो क्या होता है प्रोडामिंग लैंग्वेज का रहता है तो जो प्रोडामिंग लैंग्वेज होता है वो जो तरह का एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है मेरा हाई लेवल लैंग्वेज तो जो लो लेवल लैंग्वेज था जो 
यूज किया जाता था ठीक है तो दो लेवल लैंग्वेज में आपका एक आता है मशीन लैंग्वेज एक मेरा आता था मशीन लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होता था वो इसमें केवल जीरो और वन टू स्टिंग आता था इसके अलावा कुछ नहीं जो हम कर सकते हैं क्या हुआ इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं जो कंप्यूटर के अपर लैंग्वेज उसके बाद एक और लैंग्वेज होता है उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में जीरो वन तो होगा साथ ही उसे जो है कुछ अल्फाबेट टर्म्स में होता है अल्फाबेट लेटर्स में होता है तो ये मेरा रूल लेवल लैंग्वेज है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसके बाद एक और लैंग्वेज जो है दूसरा पार्ट से यह आपका हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि हर चीज एकदम समझने के इंग्लिश लिखा रहता है जिसको समझना बहुत आसान होता है जिसमें हमका सारे तो कहीं ना कहीं वो हाई लेवल लैंग्वेज कहीं उसको बनाया गया है तो बता सकते हैं बहुत डिपेंड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का छोटो कैलेंडर होता है ठीक है दो पार्ट होता है उसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं ये ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारा ऑपरेशन को मैनेज ऑर्गेनाइज सपोर्ट ही करता है ठीक है या इसको ये भी कर सकते हैं कि इंटरफेस है इट इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस है अगर ये ना है तो कंप्यूटर को कोई वर्क नहीं कर पाएंगे दूसरा आता है लैंग्वेज प्रोसेसर में लैंग्वेज प्रोसेसर में होता है क्या कि ऐसा कौन सा सिस्टम हो ठीक है ऐसा कोई डिवाइस बनाता है क्या करता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग कराता है मतलब जैसे हम कर सकते हैं क्या जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम लिख रहे हैं कंप्यूटर में कुछ टाइप भी किया जाता है तो कंप्यूटर क्या कर सकते उस लैंग्वेज को समझे जो जो लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सकता है ठीक है इसके द्वारा कंप्यूटर को स्टाइप कराते हैं वो सारा क्या चला जो मैं कर सकते हैं जैसे टास्क पढ़ने के लिए जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं उस समय मेरा क्या होता है वो प्रोडामी लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज के प्रोसेस जिसके द्वारा ला लाया जा सके वो मेरा क्या हुआ वो लैंग्वेज होता है लैंग्वेज अपना दो पार्ट में होता है एक होता है लो लेवल लैंग्वेज एक होता है मेरा हाई लेवल लैंग्वेज उसके बाद हाई लेवल हाई लेवल लैंग्वेज लेकिन इन दोनों लैंग्वेज को कहीं ना कहीं कंप्यूटर में कन्वर्ट कराने के लिए हमको लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए क्या कर सके लो लेवल लैंग्वेज को भी क्या करें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे और हाई लेवल लैंग्वेज को भी क्या करते हैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे जिसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखते हैं नाउ लास्ट या कुछ होमवर्क आप लोग के लिए पहला होमवर्क है कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन कर देना है दूसरा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको एक्सप्लेन करना है तीसरा आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए उसके बाद आपको डिफरेंस लिखना है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है और लास्ट में आपको क्या करना है ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन कर देना है एग्जाम्पल के साथ ठीक है आपको होमवर्क कम्प्लीट कर लीजिएगा उसको